Hello my dears today in this video we are going to deal with word formation or growth of vocabulary or word making in english nan history of english inde oru video aadyam upload cheyidittunde basic aayittulla ella karyangalum nan adinathu paranjittunde origin of language theories um, human and animal communication flux in language adellam paranjukonde nan oru video nan upload cheyidittunde adu kaanade idu kaanunavare ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയും കൂടെ കാണുക ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും സോ ലെറ്റ് എസ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ഓർ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെക്കാബുലറി ഓ വേർഡ് മേക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് യു ഓൾ നോ ദർ ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ദി റിച്ചസ് ആൻഡ് ഹാസ് ദി മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റൻസീവ് വെക്കാബുലറി ഇൻ ദി വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പാർട്ട്ലി ഡ്യൂ ടു ദി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ഡ്യൂ ടു ദി ജീനിയസ് ഓഫ് അവർ ലാംഗ്വേജ് and readiness to absorb words from foreign language or to make new one where existing terms are not adequate namaku ariyam english ennu parayna language vocabulary il valare rich aanu oru vaadu pudhiya terms gal nammal foreign language il ninn adapt cheyarunde eppozhum pudhiya pudhiya words form cheyana എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു വേർഡ് ഫോം ആകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൊക്കാബുലറിയിൽ ഇത്രയും ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പഠിക്കുന്നത് ദ മേജർ പ്രോസസ് ഓഫ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ആൾ ഈ ഒരു കോഡ് കണ്ടില്ലേ ഫാബ് ഓസം പോർട്ട് നാല് സി ഇത് ഇത്രയും പതിനഞ്ച് പ്രോസസ് ആണ് ഈ ഒരു കോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് പ്രോസസ് വേർഡ് ഫോർമേഷൻ ഒരു വേർഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഏകദേശം ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു കോഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോസസ്സും പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫാബ് ഔസം പോർട്ട് ഫോർ സി ഫാബ് എഫ് എ ബി ഫ്രീക്ക് ഫോർമേഷൻ അഫിക്സേഷൻ ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ ഓസം എക്കോണമി വേർഡ്സ് ഫ്രം പ്രോപ്പർ നൗൺസ് സിൻകോപ്പേഷൻ മെറ്റ അനാലിസിസ് ഓർ റീ അനാലിസിസ് പോർട്ട് പോർട്ട് മെൻറ്റ് വേർഡ്സ് ഓർ ബ്ലെൻഡിങ് ഓണമെറ്റോപ്പിയ ഓർ ഇമിറ്റേഷൻ റീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ഓർ ടെലിസ് ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ആൻഡ് ദിസ് ഫോർ സീസ് ആർ കോമ്പൗണ്ടിങ് ഓർ കോമ്പോസിഷൻ ക്ലിപ്പിംഗ് ഓർ ഷോർട്ടനിങ് എബ്രിവേഷൻ കൺവേർഷൻ ആൻഡ് ദി ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് വൺ ഈസ് കറപ്ഷൻ ഓർ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫാബ് ഓസം പോർട്ട് ഫോർ സീസ് ഇത് ഇത്രയുമാണ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ പ്രോസസ് വളരെ രസകരമായി നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് വേർഡ് ഫോമേഷൻ എന്നുള്ളത് ഫ്രീക്ക് ഫോമേഷൻ എന്താണ് എഫിക്സേഷൻ എന്താണ് ബാക്ക് ഫോമേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലോട്ട് വരും ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ടീച്ചറെ ഇത് ക്ലാസ് എടുത്താൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് വളരെ രസകരമായിട്ടായിരുന്നു ഓരോ കാര്യവും പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതേപോലെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ ഓരോ സ്റ്റേജസും പറഞ്ഞു തരാം സൊ ലെറ്റ് എസ് ബിഗിൻ വിത്ത് ഫ്രീക്ക് ഫോമേഷൻ എന്താണ് ഫ്രീക്ക് ഫോമേഷൻ അണ്ട് ടു ദിസ് പ്രോസസ് കം ദ വേർഡ്സ് ദാറ്റ് വേ കോയിൻറ്റ് ആക്സിഡൻ്റ്ലി ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് ഫ്രീക്ക് ഫോമേഷൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ വേർഡ് ടി ടോട്ടലോ ഇസ് സെറ്റ് ടു ഹാവ് ഓജിനേറ്റഡ് ഫ്രം എ സ്റ്റാമറിങ് അഡ്വക്കേറ്റ് അറ്റംപ്റ്റിംഗ് ടു പ്രൊണൗൺസ് ദ ടേം ടോട്ടൽ അബ്സ്റ്റെയിനർ ടോട്ടൽ അബ്സ്റ്റെയിനർ എന്ന് ഒരു സ്റ്റാമറിങ് ഉള്ള ഒരു അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അത് ആക്സിഡൻ്റ്ലി ടി ടോട്ടലറായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് ആ വേർഡ് ടി ടോട്ടലറായി മാറിയത് സോ ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഫ്രീക് ഫോമേഷൻ്റെ സെക്ഷനിൽ വരുന്നത് അഫിക്സേഷൻ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ന്യൂ വേർഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ആഡിങ് എ പ്രിഫിക്സ് ഒരു സഫിക്സ് ടു ആൻ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഡ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡിൽ നമ്മൾ പ്രിഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ സഫിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്താലാണ് ആ സ്റ്റേജാണ് അഫിക്സേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടേക്ക് ദി എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വേർഡിൽ മിസ് എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ അഫിക്സേഷൻ ആണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രിഫിക്സ് ആണ് മിസ് പ്ലസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഡിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മിസ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ അഫിക്സേഷൻ ആണ് വന്നത് അതാണ് മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫെയ്ത്ത് ഫുൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന എക്സിസ്റ്റിംഗ് വേർഡിൻ്റെ കൂടെ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് എഫിക്സ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ടേമിനൽ എഫിക്സേഷൻ ആണ് അങ്ങനെ അത് ഫെയ്ത്ത് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആകുന്നു അത
എഡിറ്റർ അതാണ് ബാക്ക് ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്കോണമി എക്കോണമി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വേർഡ്സ് അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി ആർ മോർ ഇനീഷ്യൽസ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം ദേ ഹാവ് കം ടു ബി റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആസ് റെഗുലർ വേർഡ്സ് അതായത് ഷോർട്ട് ഫോംസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ കാലം മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഷോർട്ട് ഫോംസ് യഥാർത്ഥ വേർഡ് പോലെ നിലനിൽക്കും ബി എ ബി എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഏത് കോഴ്സാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പറയും ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് ബി എ മലയാളമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബി എ എന്നുള്ളത് ഒരു വേർഡായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ബി എ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഇന്ന് ആരെങ്കിലും അത് അറിയുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് അതൊരു വേർഡ് പോലെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബി എ എം എ സ്ക്യൂബ റാഡാർ ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ വരുന്ന വേർഡ്സാണ് അതായത് എക്കോണമി ആണ് ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ഫോംസ് ആണ് പക്ഷേ അത് കാലം മാറും തോറും ഒരു വേർഡ് എന്ന നിലയിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് വേർഡ്സ് ഫ്രം പ്രോപ്പർ നൗൺസ് മെനി വേർഡ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഹാവ് ബീൻ ഡിറൈവ് ഫ്രം നെയിംസ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ പ്ലേസസ് നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല വേർഡ്സും ഒന്നുകിൽ ഒരു പേഴ്സണലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നോ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാൻഡ്വിച്ച് ബേക്കറിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും സാൻഡ്വിച്ച് സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇറ്റ് ഡിറൈവ് ഇറ്റ്സ് നെയിംസ് ഫ്രം ഏൾ ഓഫ് സാൻഡ്വിച്ച് ഏൾ ഓഫ് സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ നിന്നാണ് സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന വേർഡ് ഫോം ചെയ്തത് അതുപോലെ ദ വേർഡ് ബോയ്ക്കോട്ട് ഇസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ക്യാപ്റ്റൻ ബോയ്ക്കോട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ബോയ്ക്കോട്ടിൽ നിന്നാണ് ബോയ്ക്കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് വേർഡ്സ് ഫ്രം പ്രോപ്പർ നൗൺസ് അതിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേർഡ് എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്തത് പ്രോപ്പർ നൗൺസിൽ നിന്ന് അപ്പം നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫാപ്പ് ഓസം പോത്ത് നാല് സി അതിൽ ഫ്രീക്ക് ഫോമേഷൻ നോക്കി അഫിക്സേഷൻ നോക്കി ബാക്ക് ഫോമേഷൻ നോക്കി ഓസം എന്ന സെക്ഷനിൽ എക്കോണമി നോക്കി വേർഡ്സ് ഫ്രം പ്രോപ്പർ നൗൺസ് നോക്കി ആൻഡ് ഹിയർ കംസ് സിൻകോപേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് എ വെവൽ ഈസ് എലൈഡഡ് ആൻഡ് ടു കൺസിഡൻസ് ആർ ബ്രോട്ട് ടു ഗീത് അതായത് സിൻകോപേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ ഒരു വെവൽ എലൈഡ് ആവുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് രണ്ട് കൺസിഡൻസ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും കൺസിഡർ ദ വേർഡ് ഹെനസ് ഹെനസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഹെൻസായി മാറി എലസ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് എൽസായി മാറി ഇവിടെ വെവൽ എലാഡ് ചെയ്തിട്ട് കൺസനൻസ് ആണ് ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് എച്ച് ഇ എൻ ഇ എസ് ഹെനസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ഹെൻസ് ആൻഡ് എലസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് എൽസ് വെവൽസ് എലാഡ് ചെയ്തിട്ട് വെവൽ എലാഡ് ചെയ്തിട്ട് കൺസനൻറ്റ് അവിടെ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻകോപേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് എ വെവൽ ഈസ് എലൈഡ് ആൻഡ് ടു കൺസനൻസ് ആർ ബ്രോട്ട് ടു ഗീത് ഹെനസ് ബിക്കെയിം ഹെൻസ് ആൻഡ് എലസ് ബിക്കെയിം ഹെൽസ് എൽസ് so next one is meta analysis which is also known as re analysis in this process the consonant at the end of one word becomes attached to the vowel at the beginning of the next word for instance a nick name was originally an ick name and an orange was a norange easy ana meta analysis allengil re analysis ah njan parayam sradhikya ഈ പ്രോസസ്സിൽ ഒരു വേർഡിൻ്റെ എൻഡിലുള്ള കൺസണൻ്റ് ആ കൺസണൻ്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ടടുത്ത ബിഗിനിങ് വേർഡിൻ്റെ വവലിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിക്കൊള്ളുന്ന ഈ കൺസണൻ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അതായത് ആൻ ഇക്ക് നെയിം എന്നുള്ളതിനെ ന് എന്നുള്ള കൺസണൻ്റ് ഇക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വവൽ ഐ ഐ എന്ന് പറയുന്ന വവലില്ലേ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ദ കൺസണൻറ്റ് at the end of one word becomes attached to the vowel at the beginning of the next word an ik name ennallad edukka an ik name le an ennalla consonant i c k ik ennalladinde munnilotte attach cheyunu consonant at the end of the word an ennu parayna word inde end illulla consonant adayathu n na enna consonant n ennu parayunnathu തൊട്ട് അടുത്ത വേർഡിന്റെ വവലിന്റെ മുൻപിലായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആൻ ഇക് നെയിം എന്നുള്ളത് എ നിക് നെയിം ആയി എൻ ഓറഞ്ച് എന്നുള്ളത് ആൻ ഓറഞ്ച് ആയി ക്ലിയർ ആയോ ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പോർട്ട്മെന്റ്യൂ വേർഡ്സ് എന്താണ് പോർട്ട്മെന്റ്യൂ വേർഡ്സ് ദീസ് ആർ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ വിച്ച് ടു ഓ മോർ വേർഡ്സ് ആർ ബ്ലെൻഡ് ഇൻ ടു വൺ രണ്ടോ അല്ലെ ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ വേർഡ്സ് ഒരുമിച്ച്
the next one is onomatopoeia in this process combination of letters which echo sounds are invented echoic words are expressive and imitative in nature ipam nammal vellam veeduna sound splash paamb verambam undavuna or sound le hiss pop kuku അങ്ങനെ ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമിറ്റേറ്റബിൾ സൗണ്ട്സ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സൗണ്ട്സിനെയാണ് ഓണമറ്റോപ്പിയക് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ്ലി റിലേറ്റഡ് ടു ദ എക്കോയിക് വേർഡ്സ് ആർ റീഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് ദീസ് വേർഡ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു എലമെന്റ്സ് ദ സെക്കൻഡ് ഇമിറ്റേറ്റിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇച്ചിരി ഓണമറ്റോപ്പിയക് വേർഡ്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി എക്കോയിക് വേർഡ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് ഈ റീഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് അതായത് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സി സോ സിക് സാക് പിങ് പോങ് ഡിങ് ഡോങ് ഇതൊക്കെയാണ് റീഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് വേർഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ഓഡ് യു മീൻ ബൈ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് ടു വേർഡ്സ് ആർ ജോയിൻ ടു ഗീത ബൈ എലൈഡിംഗ് എ വെവൽ ഒരു വെവലിനെ എലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് വേർഡ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൺ ഡൺ ഇസ് ദി ടെലിസ്കോപ്പ് വേർഷൻ ഓഫ് ഡു ഓൺ അതാണ് ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് വേർഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ the next one is compounding or composition compounding is the oldest process of word formation and in this process two or more words are joined to form a new word the meaning of the compound word form will be different from the meaning of its individual compound and it is called composition or compounding words എന്താണ് കോമ്പൗണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിഷൻ ഇതൊരു ഓൾഡസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് അതായത് ഈ പ്രോസസ്സിലെ രണ്ട് വേർഡ്സിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ന്യൂ വേർഡായി മാറുന്നു കോമ്പൗണ്ട് വേർഡിൽ ഇത് രണ്ട് വേർഡിനെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മീനിങ് ആ വേർഡ്സിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗ്രീൻ പ്ലസ് ഹൗസ് അതിന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ഗ്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അർത്ഥം എന്താണ് മീനിങ് എന്താണ് പച്ച ഹൗസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട് പച്ച വീട് എന്നല്ല ഗ്രീൻ ഹൗസ് കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ വേർഡ് ആകുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന മീനിങ് അതിന്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ മീനിങ്ങിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും ഓവർ പ്ലസ് ടേക്ക് ഓവർ ടേക്ക് ഓവർ ടേക്ക് അത് കോമ്പൗണ്ടിങ് വേർഡിന്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്ലിപ്പിംഗ് ക്ലിപ്പിംഗ് വളരെ എളുപ്പമാണ് Clipped words are essentially shortened forms of words. Words which are frequently used in conversation and hurried speech are clipped of one or more syllables. Clipping is the one we have to say that we have to use short words in our daily life. Now, we have to use the zoological garden in the Trivandrath. Trivandrath is going to the zoo. The zoo is going to the zoo. The zoological garden is shortened clipped version of the zoo. എനിക്കൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുത്തു തരുവോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല എനിക്കൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തു തരുവോ എന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളൂ അപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫിന്റെ ക്ലിപ്പ് ആൻഡ് വേർഷൻ ആണ് ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് അതാണ് ക്ലിപ്പിംഗ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കൺവേർഷൻ ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് എ വേർഡ് വിച്ച് നോർമലി ഫോൾസ് അണ്ടർ വൺ പാർട്ട് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഈസ് യൂസ് ദിസ് അനദർ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ നൗണ് വേബ് ആഡ് വേബ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഇതൊക്കെയാണ് പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺവേർഷനില് ഒരു പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൽ വന്ന വേർഡ് തൊട്ടടുത്ത് വേറെ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൗൺ സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ആണ് കല്ല് ഒരു വസ്തുവിന്റെ പേര് പറയുന്നതിനെയാണ് വസ്തു വ്യക്തികളുടെ പേര് സ്ഥലം നെയിം പ്ലേസ് തിങ് അതെല്ലാമാണ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ നൗൺ സ്റ്റോൺ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ വേർബ് ഇൻ ദി ഫ്രേസ് ടു സ്റ്റോൺ എ പേഴ്സൺ ടു സ്റ്റോൺ എ പേഴ്സൺ എന്ന് ഞാനൊരു ഫ്രേസ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സ്റ്റോൺ എന്നുള്ളത് ഒരു വേർബ് ആയി മാറുകയാണ് ഓൾസോ ദ നൗൺ ഫേസ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖം ആ ഫേസ് എന്ന നൗൺ വിച്ച് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്രേസ് ടു ഫേസ് ഡേഞ്ചർ ടു ഫേസ് ഡേഞ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ അവിടെ വേബായി മാറുകയാണ് ടു ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേഞ്ചർ ടു ഫേസ് ഡേഞ്ചർ അപ്പൊ അത് നൗൺ വേബായി മാറുന്നു അതിനെയാണ് കൺവേർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കറപ്ഷൻ ഓ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രോസസ് വേർഡ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ മിസ്റ്റേക്കൺ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഓഫ് ദ ഒറിജിൻ സോ കറപ്ഷൻ എന്താണ്
ആൻഡ് ബ്ലഡി ഇസ് ദ കറപ്റ്റഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ബൈ അവൽ ലേഡി ബൈ അവൽ ലേഡി എന്നുള്ളതാണ് ബ്ലഡി എന്നായി മാറുന്നത് അപ്പൊ കാലങ്ങൾ മാറും തോറും ഓരോ വേർഡിന്റെ മീനിങ്സ് പണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ മീനിങ് വളരെ ബാഡ് എന്നൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ ബാഡായി യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ് ഇപ്പം ഇച്ചിരി നല്ല ഒരു ഗുഡ് ഇമ്പ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു വേർഡായി മാറുന്നു കാലം മാറും തോറും വേർഡ് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ഒരുപാട് വേർഡ്സ് കറപ്റ്റഡ് ആവുന്നുണ്ട് കറപ്റ്റഡ് മീനിങ്സ് അതിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതാണ് കറപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയത് വേർഡ് ഫോമേഷൻ ആണ് സ്റ്റേജസ് ഇൻ ദി വേർഡ് ഫോമേഷൻ പ്രോസസ് പതിനഞ്ചെണ്ണം നമ്മൾ നോക്കി ഫ്രീക് ഫോമേഷൻ ബാക്ക് ഫോമേഷൻ എഫിക്സേഷൻ എക്കണമി വേർഡ്സ് ഫ്രം പ്രോപ്പർ നൗൺസ് സിങ്കോപ്പേഷൻ മെറ്റ അനാലിസിസ് ഓർ റീ അനാലിസിസ് പോർട്ട്മെന്റു വേർഡ്സ് ഓർ ബ്ലൈൻഡിങ് ഓണമെറ്റോപ്പിയ ഓർ ഇമിറ്റേഷൻ റീഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ ടെലിസ്കോപ്പിംഗ് കോമ്പൗണ്ടിംഗ് ഓർ കോമ്പോസിഷൻ ആൻഡ് ക്ലിപ്പിംഗ് ഓർ ഷോർട്ടനിങ് എബ്രിവേഷൻ then 14th one is corruption sorry conversion and the last one we had learned is corruption or misunderstanding easy aayittulla oru section aayirunnille ningalku manasilayo endengil doubt undengile comment section il chodikkya easy aayittulla section aanu history of english language inde second video aanu idu first video njan upload cheyidittunde easy aayitta ningalku manasilavan pattuna reethilana njan adu describe cheyidittullathu kaanathavare adum kude kaanuga thank you so much have a nice day